హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయానికి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలను మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాలని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే మరి దీంతోపాటు పిఎంసి తెలుగు ఛానల్ ఒక ఫోర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ కూడా మరి దీని గురించి మనందరికి ఎంతో అద్భుతంగా జ్ఞానాన్ని అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పిఎస్ఎస్ఎం మీడియా లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నవ్కాంత్ గారు మరి ఆయన మాటల్లో పిఎంసి యొక్క జర్నీ గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ హాయ్ సో పిఎంసి అనేది ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి ప్రతి ఒక్క మెడిటేటర్ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఫోన్స్కి రీచబుల్గా ఉంది అసలు ఈ జర్నీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది పిఎంసి పెట్టాలన్న తోట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ స్టడీస్ మూమెంట్ లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి పత్రికారు స్టార్ట్ చేసి నడుపుతూ వస్తున్నారు మెల్లమెల్లగా పత్రికారు ఒకరు మెడిటేటర్స్ అటు నుంచి ఇద్దరు పది మంది ఇరవై మంది వందల మంది వేల మందికి రీచ్ అయింది ప్రతి ఉద్యమానికి ప్రతి ఆధ్యాత్మిక సంస్థకు ముందుకు నడపడానికి ఒక మెటీరియల్ ఉండాలి ఫస్ట్లో ప్యాంప్లెట్స్ పంచేవాళ్ళు ప్యాంప్లెట్స్ పంచి ధ్యానం అంటే ఏంటి అని చెప్పేవాళ్ళు అది ఒక మీడియంగా ఉండేది ప్యాంప్లెట్ ఉండేది దాని తర్వాత మ్యాగ్జైన్స్ ఉండేవి అంటే ఇనీషియల్ డేస్లో పత్రిసారి ఏం చేశారంటే ఒక్కొక్క డిస్టిక్ ఒక మ్యాగ్జైన్ మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్లో కొల్లాపూర్లో ధ్యాన ప్రగతి అని తర్వాత తిరుపతి నుంచి ధ్యాన లహరి అని తర్వాత గుంతకల్ నుంచి పవనపుత్ర పిరమిడ్ పవనపుత్ర అని ఒక మ్యాగ్జైన్ విశాఖపట్నం నుంచి ధ్యాన సాగరం అని అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్జైన్స్ ఉండేవి పిఎస్ఎస్ఎంలో నేను పిఎస్ఎస్ఎంలోకి వచ్చింది నైంటీ నైన్లో నైంటీ నైన్లో వచ్చినప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యాగ్జైన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ప్రింట్ చేసి వాళ్ళ ఏరియాల్లో వాళ్ళు సర్క్యులేట్ చేసుకునేవాళ్ళు అట్లా మెడిటేషన్ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా స్ప్రెడ్ అయ్యింది వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లు మెడిటేషన్ గురించి మెడిటేషన్ వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ అవన్నీ మ్యాగ్జైన్స్లో ఉండేవి కాలక్రమేణా పిరమిడ్ సొసైటీ విస్తరిస్తూ వచ్చింది కాలక్రమేణా టీవీ ఛానల్స్ అన్నీ విస్తరిస్తూ వచ్చాయి పిరమిడ్ మాస్టర్లు కొన్ని వేల మంది తయారయ్యారు అప్పుడు చాలామంది పిరమిడ్ మాస్టర్లకి అనిపించింది మనకంటూ ఓ టీవీ ఛానల్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా మనకంటూ ఓ టీవీ ఛానల్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అన్న ఊహ అన్న ఆలోచన పిరమిడ్ మాస్టర్లు అందరికీ ఉండింది ఆ టైంలో దూరదర్శన్లో పత్రిసారిది ఎప్పుడో ఒక వన్ టూ మంత్స్ ధ్యానాభూతము సంథింగ్ ఏదో సిరీస్ రన్ చేస్తే అప్పుడు చాలామంది బాగా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది దాని తర్వాత జీటీవీలో జి ఆల్ఫా సంథింగ్ ఏదో ఉండేది ఆ ఛానల్లో కూడా పత్రిసార్వి షూట్ చేసి వేసేవాళ్ళం అప్పుడు చాలామంది కొత్త వాళ్ళు పత్రిజ గురించి తెలుసుకొని మెడిటేషన్లో మేము ఆ జీటీవీలో చూసాము అండ్ మీ ప్రోగ్రామ్ దూరదర్శన్లో చూసాము అని చెప్పి మెడిటేటర్స్ కొంతమంది చాలామంది తయారయ్యారు అట్లనే సంస్కృతి టీవీ అని ఒక స్పిరిచువల్ టీవీ లాంచ్ అయింది తెలుగులో ఫస్ట్ టైం ఒక స్పిరిచువల్ ఛానల్ లాంచ్ అయింది అప్పుడు టీవీ నైన్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు దానిలో కూడా పత్రిసార్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా నాళ్ళు వచ్చేవి సంస్కృతి టీవీలో మన మన స్లాట్స్ ఉండేవి పత్రిసార్ స్లాట్స్ ఉండేవి చాలామంది మెడిటేటర్స్ మెడిటేషన్ అటాక్ట్ అవ్వడం మెడిటేషన్లో రావడం జరిగింది కాకపోతే రోజంతా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్లాట్ మాత్రమే మనకు కేటాయించేవాళ్ళు కానీ పిరమిడ్ మాస్టర్లు చాలామంది ఉన్నారు వేరే ఆర్గనైజేషన్లకి మనకి తేడా ఏంటంటే వేరే ఆర్గనైజేషన్లో గురువు మాత్రమే మాట్లాడతాడు శిష్యులందరూ ఏం మాట్లాడరు మామూలు ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో పత్రిజీ మొదటి నుంచి ఆయన తక్కువ మాట్లాడతారు అందరితో ఎక్కువ మాట్లాడించే అలవాటు ఆయనకు ఉంది దాంతో అందరినీ వక్తలుగా అందరిని అందరినీ మాస్టర్లుగా అందరినీ గురువులుగా తయారు చేసిన ఘనత పత్రిజీకి మాత్రమే దక్కుతుంది ఈ భూమి మీద ఏ గురువు కూడా గురువులను తయారు చేయలేదు శిష్యులను తయారు చేశారు డిసైపుల్స్ని తయారు చేశారు పత్రిజీ మాత్రం గురువులను తయారు చేశాడు అట్లా అందరూ మాట్లాడతారు కదా మన దానిలో మనకంటూ ఒక టీవీ ఛానల్ ఉంటే బాగుండేది ఏదో ఛానల్లో హాఫ్ అన్ అవర్ మనకు వస్తే ఏం బాగుంటుంది అన్న సీడ్ ఉంది పిఎస్ఎస్ఎంకి మనకంటూ ఒక టీవీ ఛానల్ ఉంటే బాగుండేది కానీ టీవీ ఛానల్ పెట్టాలంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో కుడుకున్న వ్యవహారం మనకా మన గురువు కాలం మోక్తే పది లక్షలు ఇంటికి వస్తే ఇరవై లక్షలు ఇలాంటి స్కీమ్లు ఏం లేవు పిఎస్ఎస్ఎంలో మరి అయినప్పుడు మన నిన్ను కోట్లు పెట్టి మనం లేదా పూజలు యంత్రాలు మంత్రాలు మీ ఇంటికి వచ్చి పూజ చేస్తే పది లక్షలు లాంటి స్కీమ్లు ఏం లేవు మనం సబ్బులు అమ్మము షాంపూలు అమ్మము మనం డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు ఛానల్ పెట్టడానికి కాబట్టి డబ్బులు లేక ఖామ్గా ఉన్నాం సరే ఏదో రోజు నేచర్ డబ్బులు ఇస్తుంది ఇచ్చినప్పుడు మనం ఛానల్ పెడతాంలే అని అనుకునేవాళ్ళం అట్లా పిఎస్ఎస్ఎం అంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంది 
ధ్యాన జగత్తు శాకాహార జగత్తు అండ్ పిరమిడ్ జగత్తు చేరుకోవాలంటే మీడియా ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు రీచ్ పబ్లిక్ అని తెలుసు కానీ ఫండ్స్ లేవు అందుకోసం అట్లా అట్లా డిలే అవుతూ వచ్చింది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఒక అటెంప్ట్ చేసాం ఛానల్ పెట్టాలి అని చెప్పి అది కూడా ఫెయిల్ అయింది ఆ అటెంప్ట్ కూడా ఫెయిల్ అయింది పెట్టలేకపోయాం ఫైనల్గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో హనుమంత్ రాజు గారికి పత్రిక సార్ చెప్పడం మనం మనకు ఛానల్ కావాలని సార్ ఒక పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఫ్లోట్ చేయడం అట్లా పిఎంసీ ఛానల్ రావడం జరిగింది అన్నట్టు దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్ స్టోరీ ఎస్ మరి అప్పుడు వరకు లేని ఫండ్స్ ఎక్కడ ఎలా జనరేట్ అయ్యాయి ఫండ్స్ అంటే అప్పుడు మనం పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకున్నాం పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కదా చాలామంది పిరమిడ్ మాస్టర్ల కళలు అంటే పత్రిజీతో పాటు చాలామంది పిరమిడ్ మాస్టర్లకి టీవీ పెట్టాలని ఒక కళ ఉండే వాళ్ళందరూ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ ఐ థింక్ వరల్డ్లో ఇట్లాంటి కంపెనీ ఉండదు అందరూ ఈ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్స్ అందరు వెజిటేరియన్స్ వెజిటేరియన్స్ అందరూ మెడిటేషన్ కోసం వెజిటేరియనిజం కోసం ఈ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో వచ్చిన డబ్బులతోనే మనం ఛానల్ అనేది రన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ సపోర్టర్స్ అండ్ పెరమిడ్ మాస్టర్స్ ఈ ఛానల్ ఇట్లా నడుస్తుంది అంటే ప్రతి ఒక్క షేర్ హోల్డరు ఇందులో భాగస్వామి ప్రతి ఒక్క షేర్ హోల్డరు ఈ ఛానల్లో ఓనర్ వాళ్ళ వల్లే మీరు నేను కూర్చొని ఈరోజు మనం టీవీలో మాట్లాడగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ప్రతి షేర్ హోల్డర్కి పేరు పేరున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను పత్రి గారు మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఛానల్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు చూశారు అంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి ఉంది అని చెప్పి ఆల్రెడీ నేను ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఆ టైంలో పిరమిడ్ రేడియో అని చెప్పి ఒక ఆన్లైన్ రేడియో నేను నేను ఇంకో ఫ్రెండ్ కలిపి స్టార్ట్ చేసాం చేసి ఒక టూ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆన్లైన్ రేడియో నడిపాను అండ్ పత్రిజీ జ్ఞానం ఎన్నో క్లాసులలో చెప్తున్నారు కదా ఆ జ్ఞానం ప్రజలందరికీ అందాలని చెప్పి అప్పుడు నేను కెన్ కెమెరాలు రెంట్కి తీసుకొని అవి షూట్ చేసి అవన్నీ ఎడిటింగ్ చేసి సీడీలు ఇరవై రూపాయలకి ముప్పై రూపాయలకి మార్కెట్లో అమ్మేవాళ్ళు పత్రిజీ యొక్క మెసేజెస్ ఆయన వీడియోస్ అన్ని అట్లా నాకు తర్వాత నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఫస్ట్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసా శ్వాస అని అట్లా కొన్ని కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడం అట్లా నేను ఆల్రెడీ ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా అంటే డైరెక్షన్ చేయడం అండ్ షూట్ చేయించడం ప్రొడక్షన్ చేయడం ఎడిటింగ్ చేయడం అవన్నీ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఇవన్నీ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి పత్రి గారు నవ్కాంత్కి ఆల్రెడీ ఈ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది హీఈ్ అ మెడిటేటర్ హీఈ్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతకుముందు నేను ఛానల్ ఫోర్ అనే ఒక ఛానల్లో ఉండేది దానిలో నేను పత్రి సార్ ప్రోగ్రామ్లు ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్గా చేసేవాడిని ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్గా చేసి పత్రి సార్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవాడిని అట్లా నాకు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఛానల్ నడపడంలో కానీ ఈ ప్రొడక్షన్లో కానీ ఈ డైరెక్షన్లో కానీ స్క్రిప్ట్ రాయడంలో కానీ దీనిలో ఉంది కాబట్టి పత్రి సార్ నన్ను ఈ కంపెనీలోకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత పత్రి సార్తో ఉన్న నాకు అనుబంధం నాకు లాస్ట్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆయనకున్న ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల పత్రి సార్తో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల పత్రి సార్ నన్ను ఈ కంపెనీలో డైరెక్టర్గా చేయడం జరిగింది సో మరి పిఎంసీ ఇప్పుడు ఇంత బాగా రన్ అవుతుంది స్టార్టింగ్లో ఎలా ఉండదు ఏ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు మీరు స్టార్టింగ్లో నిజం చెప్పాలంటే మేము ఛానల్ పెడతాము పిఎంసీ ఛానల్ అంటే ఎవరు నమ్మాలి అందరు నవ్వారు నేను ఆనంద్ ఇంకా నిర్మల మేడము ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళం అంతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వేల కోట్లు ఉన్న కోటీశ్వరుల వల్ల ఛానల్ రన్ చేయడం అవ్వట్లేదు మీరేం ఛానల్ పెడతారు మీకేం అనుభవం ఉందని ఛానల్ నడపడంలో అని ఎవ్వరూ నమ్మలేదు ఫస్ట్ మేము వర్క్ స్టార్ట్ చేసింది వెంగళరావు నగర్ కాలనీలో మధురా నగర్ దగ్గర నా పెంట్ హౌస్ ఉండేది అప్పుడు మాకు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు ఏం లేదు నా పెంట్ హౌస్లోనే అందరు కూర్చునే వాళ్ళు నేను ఆనంద్ మా టీం అందరం అక్కడే ల్యాప్టాప్లు పెట్టుకునే వాళ్ళం పెట్టుకొని వర్క్ చేసేవాళ్ళం మాకు ఆఫీస్ లేదు కదా ఇనీషియల్గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఆ టైంలో ఏం లేదు మాకు అప్పుడు మేము కూడా ఊహించలేదు ఇంత అవుతుంది అని చెప్పి ఏ ఊర్లో వెళ్ళి మేము ఇట్లా ఛానల్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం మాకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి అంటే ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు పత్రిజీ మాత్రం వెనకాల నుంచి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ వచ్చేవాళ్ళు మనకు వస్తుంది ఛానల్ వస్తుంది ఛానల్ వస్తుంది అని చెప్పినా కానీ ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా కష్టంగానే ఉండింది పబ్లిక్ ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి ఒక్కసారి మనం ఛానల్
అంటే నిజానికి మన టాలెంట్ మన తెలివితేటలు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఈ భూమికి ఈ ఛానల్ అవసరం ఉంది ఈ భూలోకానికి ఇదంతా నన్ను అడిగితే దేవుడు అంటారా ఆస్ట్రల్ మాస్టర్స్ అంటారా యూనివర్స్ అంటారో చైతన్యం అంటారో అది నడుపుతుంది ఈ ఛానల్ని అందరూ వెజిటేరియన్స్ అవ్వాలి అందరూ మెడిటేటర్స్ అవ్వాలి అందరూ వసుదైక కుటుంబంలో ఉండాలి ధర్మం ఈ భూమి మీద రక్షింపబడాలి అంటే ఇట్లాంటి ఛానల్ ఒకటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి మనతో చేయించుకుంటుంది మేము మీడియేటర్స్ మనమేం తోపులం కాదు ప్రకృతి అనుకుంది కాబట్టి మనతో ఈ పని చేయించుకుంటుంది ఎస్ సో మీరు ఆన్ ద నోట్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్ మీరు అన్నారు కదా ఛానల్లో ఉన్న మెయిన్ పీపుల్ షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళందరూ వెజిటేరియన్స్ అయి ఉన్నారు ఇట్స్ అ వెజిటేరియన్ ఛానల్ ఎందుకు వెజిటేరియన్స్ ఎందుకు వెజిటేరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం నేను ఒక మర్డర్ చేస్తా అనుకుందాం మర్డర్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తా ఒక మర్డర్ చేస్తే ఒక కోటి రూపాయలు వచ్చాయి ఆ కోటి రూపాయల్లో నీకు ఒక పది లక్షల రూపాయలు నేను ఇస్తా అది ధర్మమైన డబ్బా నువ్వు ఆ డబ్బుతో ఆనందంగా ఉండగలుగుతావా నేను ఇచ్చిన పది లక్షలతో అంటే అధర్మంగా వచ్చిన డబ్బు ఆ ఎనర్జీ ఇంపాక్ట్ నీ మీద కూడా ఉంటుంది పాజిటివ్గా సంపాదించే డబ్బుతో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది నెగిటివ్గా సంపాదించిన డబ్బుల్లో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి వెజిటేరియన్స్ అన్న వాళ్ళు అందరూ అహింసాత్మకంగా ఉంటారు ప్యూర్గా ఉంటారు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు మంచి వైబ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఒక లక్ష్యం కోసం పనిచేసేవాళ్ళు కాబట్టి మన వెజిటేరియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని టేకప్ చేసాం అండ్ మా ఛానల్లో మోర్ ఓవర్ మన ఛానల్లో వెజిటేరియనిజం స్ప్రెడ్ చేయడానికి పెట్టిన ఛానల్ మరి వెజిటేరియనిజంకి స్ప్రెడ్ చే పెట్టిన ఛానల్లో నాన్ వెజిటేరియన్ డబ్బులు తీసుకొని వెజిటేరియనిజం ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేస్తాం అండర్స్టాండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ డబ్బులు తీసుకొని నేను వెజిటేరియనిజం ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేస్తా వెజిటేరియన్తో డబ్బులు తీసుకొని వెజిటేరియనిజం స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఛానల్ కావాలి దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ సో ప్రతి చాలామంది పేమెంట్ మాస్టర్స్కి మనకంటూ ఒక ఛానల్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది అనిపించింది అన్నారు అసలు పత్రి గారు వ్యూ ఏంటి బిహైండ్ పిఎంసి పత్రి గారు గొప్పగా ఆలోచిస్తారు ఏదైనా మిరాకులస్గా ఆలోచిస్తారు పత్రి గారు నాకు వెయ్యి భాషల్లో ఈ భూమి మీద ఎన్ని భాషలు అయితే ఉంటాయో అన్ని భాషల్లో నాకు పిఎంసి ఛానల్ కావాలి అని అడిగారు ప్రతి మనిషి పిఎంసి ఛానల్ చూసి మారాలి ప్రతి వ్యక్తిలో పిఎంసి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక కిరణాలను నింపాలి అన్నది ఆయన బ్రాడ్ విజన్ అందరికన్నా పిఎంసి ఛానల్ భవిష్యత్తు గొప్పగా ఉంటుంది అని నమ్మిన వ్యక్తి పత్రిజీ అండ్ ఆయనకు తెలుసు ఎట్లా ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తుంది పిఎంసి ఛానల్ ప్రజల్లో ఇంపాక్ట్ అన్నది అందుకే పత్రిజీ పిఎంసి ఛానల్ పెట్టిన తర్వాత పత్రిజీ అన్నీ వదిలేశారు అన్ని ప్రాజెక్టులు ఆయనకు సెకండరీయే పిఎంసి ఛానల్ ఆయనకు ఫస్ట్ ఓన్లీ పిఎంసి 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 ఆయన ఆఖరి శ్వాస వరకు ఆయన ఆఖరి శ్వాస వదిలేదాకా కూడా పిఎంసి ఎదగాలి పిఎంసి అద్భుతంగా జరగాలి పిఎంసిలో కొన్ని వేల మంది పనిచేయాలి పిఎంసి ప్రపంచంలో కొన్ని వేల భాషల్లో రావాలి అన్నది ఆయన ఆఖరి శ్వాస వరకు ఉండే ఎందుకంటే ఆయన లక్ష్యం ఏంటి పత్రిజీ లక్ష్యం ధ్యాన జగత్ శాఖాహార జగత్ పిరమిడ్ జగత్ మరి ఎవరు చేయగలరు ఛానల్లో చేయగలదు ఛానల్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళగలదు నువ్వు ఉన్నావు ధ్యాన ప్రచారానికి ఎన్ని ఇళ్ళు వెళ్ళగలుగుతావు నువ్వు శుభోదయం అని చేస్తున్నావు కొన్ని వేల మంది ఇళ్ళలో పొద్దున్నే వెళ్ళి కనిపిస్తున్నావు మాట్లాడుతున్నావు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అందిస్తున్నావు అదే నువ్వు ఇంటింటికి వెళ్తే ఎన్ని ఇళ్ళకు పది ఇళ్ళకి వెళ్ళగలుగుతావు ఇరవై ఇళ్ళకి వెళ్ళగలుగుతావు ఈరోజు నువ్వు స్టూడియోలో కూర్చొని కొన్ని వేల మంది నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలకి వాళ్ళ సమాధానాల జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు అంటే దిస్ ఇస్ స్మార్ట్ వర్క్ వీఆర్ డూయింగ్ స్మార్ట్ వర్క్ ఫాస్ట్గా ఈ ప్రపంచం మారాలి ఫాస్ట్గా ఈ ప్రపంచం అంతా వెజిటేరియన్ అవ్వాలి ఫాస్ట్గా ఈ ప్రపంచానికి అంతటికీ ధ్యానం తీసుకెళ్ళాలి అంటే పిఎంసి ఈజ్ ద ఓన్లీ వే వేరే వే లేదు పత్రిజీ లక్ష్యం తీసుకెళ్ళడానికి ఇది ఒక ఇంధనం సాధనం పిఎంసి ఒక సాధనం కాబట్టి పత్రిజీ దీని మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టిండు లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి పిఎంసి స్టార్ట్ అయినాక అసలుకి ఎటువంటి రియాక్షన్స్ అని ఇంపాక్ట్ ఉంది ఎవ్రీ వన్లో నార్మల్ పీపుల్లో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అందరూ మనకంటూ ఛానల్ వచ్చిందని అండ్ అందరూ అనుభవాలు మనం ఛానల్ ద్వారా ప్రపంచానికి తెలపగలిగాం విస్తారమైన సజ్జన సాంగత్యాన్ని ఇవ్వగలిగాం ప్రపంచానికి ఎంతోమంది గురువులను పరిచయం చేయగలిగాం ఈ పిఎంసి మాధ్యమం ద్వారా అందరు ఛానళ్ళల్లో వాళ్ళ గురువులను మాత్రమే పరిచయం చేస్తారు అట్లాంటిది మనం కొన్ని వందల గురువులని ఈ ఛానల్ ద్వారా పరిచయం చేయగలిగాం కొన్ని వేల పిరమిడ్ మాస్టర్ల అనుభవాలు ధ్యానానుభవాలను ఈ ఛానల్ ద్వారా అందించగలిగాం ఎవ్రీబడి ఫెల్ట్ హ్యాపీ అండ్ రీచ్ ఆఫ్ పిఎంసి ఎట్లా ఉందనిపించింది 
విచ్ ఆఫ్ పిఎన్సీ బాగుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది నాలుగు కోట్ల ఇండ్లల్లో మన కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి మన మనం అవైలబుల్ ఉన్నాం నాలుగు కోట్ల ఇండ్లల్లో మనం ట్యూన్ అయి ఉన్నాం చూసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో యూట్యూబ్లో దాదాపు పది లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఆల్ ఆర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కాకుండా కూడా అందరూ చూస్తుంటారు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు చూసేవాళ్ళందరూ కొన్ని లక్షల మంది చూస్తున్నారు పిఎంసీ వచ్చిన తర్వాత పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ బాగా పెరిగింది అంటే మన మెడిటేషన్ సెంటర్లోకి అందరు కొత్త కొత్త వాళ్ళు రావడం మొదలు పెట్టారు కడతాలకి కానీ రాజమండ్రి కానీ వశిష్ట గౌతమి ఎవ్రీవేర్ పిరమిడ్ సెంటర్లు అన్నిటికీ కొత్త మెడిటేటర్స్ బాగా ఫ్లో పెరిగింది బికాస్ ఆఫ్ పిఎంసీ సో మీరు పిఎంసీ అంటే నాట్ జస్ట్ పిఎంసీ తెలుగు పత్రికారికి అన్ని లాంగ్వేజెస్లో పిఎంసీ రావాలని అన్నారు కదా సో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉందా పిఎంసీ ఆర్ జస్ట్ రీజనల్ ఇండియా వైజ్ ఉందా పిఎంసీని పిఎంసీ ఇంగ్లీష్ అని యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాం అది ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ వెళ్తుంది పిఎంసీ హిందీ స్టార్ట్ చేసాం హిందీ ఈజ్ గోయింగ్ వెల్ అండ్ పిఎంసీ కన్నడ స్టార్టెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఛానల్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది పిఎంసీ కన్నడ అండ్ ప్రదీప్ ఆధ్వర్యంలో బెంగళూరులో జయకుమార్ చెన్నై ఆధ్వర్యంలో బాలాజీ ఆధ్వర్యంలో తమిళ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాం అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది అలేఖ్య అమూల్య అండ్ వాళ్ళ టీమ్ వన్ మీడియా నెట్వర్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ టీంలో వన్ మీడియా నెట్వర్క్లో మన హిందీ ఛానల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రన్ అవుతుంది అట్లా ఏ ఛానల్కి ఆ ఛానల్ అద్భుతంగా రన్ అవుతున్నాయి ఇంకా భవిష్యత్తులో అన్ని భాషల్లో వస్తాయి ప్రస్తుతానికి కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మరాఠీలో ఉంది ఒరియాలో ఉంది బెంగాలీలో ఉంది హర్యాన్వీలో ఉంది సో మెనీ ఛానల్స్ అట్లా రకరకాల భాషల్లో బెంగాలీలో ఉంది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం రైట్ నా టైమ్స్ యూట్యూబ్లో ఎక్కువ మోర్ రీచ్ అనేది అవుతుంది లైక్ లాట్ మెనీ పీపుల్ సి యూట్యూబ్ టీవీ కన్నా అన్నట్టు చాలామంది ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్ ఆర్ కమింగ్ టు యూట్యూబ్ కదా మరి మనం ఎందుకు వీఆర్ గోయింగ్ టు శాటిలైట్ యాక్చువల్గా మన భారతదేశ జనాభా ఎంత వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ పైన ఉంటుంది నూట నలభై కోట్ల పైన జనాభా ఉంటుంది మన భారతదేశంలో పంతొమ్మిది కోట్ల టీవీలు ఉన్నాయి నైన్టీన్ క్రోర్స్ టీవీలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఓకే నైన్టీన్ క్రోర్స్ టీవీలలో మనం ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా శాటిలైట్ ఛానల్ చేస్తేనే వెళ్ళగలుగుతాం అండ్ మీరు చెప్పినట్లు సిటీస్లో మెయిన్గా హైదరాబాద్ వైజాగ్ మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్లో మాత్రం కొంత పాటు ఓటీటీ కవర్ చేసింది అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ అని హాట్స్టార్ అని చేసింది కానీ ఇప్పటికి రూరల్ ఇండియా రూరల్ ఇండియాలో ఇంకా అందరు శాటిలైట్ ఆధారితంగానే అంటే టాటా స్కై ఎయిర్టెల్ డిటిహెచ్ అండ్ లోకల్ కేబుల్ టీవీస్ ఎంఎస్ఓస్ ద్వారా వెళ్ళే లోకల్ సిటీ కేబుల్స్ వాటి మీద ఆధారపడి ఉన్నారు ధ్యానం ప్రతి ఒక్కరికి చేరాలని అన్నది మన రీచ్ మన లక్ష్యం ధ్యానం ఓన్లీ కొంతమందికే చేరాలి అనుకుంటే ఓన్లీ యూట్యూబ్లోనే ఉండొచ్చు మనం కానీ అసలు సెల్ ఫోనే లేకుండా యూట్యూబ్ చూడ్డానికి రాకుండా ఉండే లే మ్యాన్స్ కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు రిక్షా దొక్కేవాళ్ళు ధ్యానం అన్నది పిఎస్ఎస్ఎం అందరికీ అందించాలి అన్నది మన లక్ష్యం ఓన్లీ కార్పొరేట్స్కో డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకో కాదు ఒక రిక్షా దొక్కేవాడు ధ్యానం చేయాలి ఒక కూలి పని చేసుకునేవాడు ధ్యానం చేయాలి ఒక రైతు ధ్యానం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానం చేయాలి ప్రతి ఒక్కరూ ధ్యానం చేయాలంటే వాళ్ళకి అందరికీ ఓటీటీలు అవైలబుల్ ఉండదు వాళ్ళందరికీ ఓటీటీ చూడడం రాదు అండ్ మన అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు తాతలు ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఆపరేట్ చేసుకొని రాదు రెగ్యులర్ టీవీ రిమోట్ అయితే ఎవరైనా ఆపరేట్ చేసుకోగలరు అందుకనే మనం కార్పొరేట్ వాళ్ళకి యూట్యూబ్లో వస్తుంది చూసే వాళ్ళకి మామూలు పల్లెటూరులో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా రెగ్యులర్ కేబుల్ టీవీలో మన ఛానల్ వస్తుంది అట్లా వీళ్ళకి వాళ్ళకి అందరికీ అవైలబుల్ ఉండాలి అని చెప్పి శాటిలైట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే మరి శాటిలైట్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎటువంటి డిఫికల్టీస్ ఫేస్ చేశారు యా ఇట్స్ హ్యూజ్ మనీ స్పెండ్ చేయాలి శాటిలైట్ లాంచ్ చేయడానికి అండ్ చాలామంది వద్దు శాటిలైట్కి ఇంకా భవిష్యత్తు ఉండదు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఉండదేమో అని అన్నారు సరే ఉన్నంత వరకైనా చేద్దాం ఎన్ని రోజులు అయితే ఉంటుందో అన్ని రోజులు చేద్దాం అని అనుకున్నాం అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛార్జెస్ కొన్ని కోట్లలో పే చేయాలి అది మన వల్ల అవుతుందా లేదా అనుకున్నాం సరే లెట్స్ ట్రై ట్రై చేసి చూద్దాం ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే కొన్ని లక్షల మందిని మనం మార్చవచ్చు కదా అని చెప్పి డేరింగ్ స్టెప్ రిస్క్ చేసే స్టెప్పే కానీ మరి గురువు గారు లక్ష్యం నెరవేరాలంటే చేయాలి కాబట్టి చేసాం అది జ్యూరింగ్ ఈ లాంచింగ్ టైంలో ఇది అవ్వదు అని అనుకుంటా మెరాక్లెస్ గా దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ పత్రి గారే అన్న ఇన్స్టెన్స్ ఏమైనా ఉండయా యా ఇంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్
ఆయన థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి గెయిన్ చేసిన ట్రస్ట్ ఆయన విజన్ ఆయన మాటకున్న పవర్ ఆయన సంకల్ప శక్తి వల్లే ఈరోజు పిఎంసీ ఉంది కరెంట్లీ హౌ ఇస్ పిఎంసీ పిఎంసీ మీరే చెప్పాలి పబ్లిక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తుంటారు కదా అంటే రాజమండ్రికి మొన్న వెళ్ళి వచ్చారు అండ్ కడతాలు వెళ్తుంటారు పబ్లిక్ ఏమంటున్నారు మీతో కొత్త వాళ్ళు కలిసినప్పుడు చెప్పు ఎవరన్నా వాళ్ళు కొన్ని మందికి అట్లీస్ట్ శుభోదయమైన ప్రోగ్రామ్ రీచ్ అయింది దట్ మీన్స్ దట్ దీన్ నేర్చుకుంటున్నారు మీతో ఏం చెప్పారు వాళ్ళు చూసాము బాగుంది అని చెప్తారు ఆ ప్రోగ్రామ్ బాగుంది ఇట్స్ గుడ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ పిల్లలు ఫ్యూ త్రీ ఫోర్ కిడ్స్ కూడా వచ్చి మాట్లాడారు దే దే రికగ్నైజ్ మీ యాజ్ అన్ యాంకర్ ఓకే సో ఓకే పిల్లల వరకు వెళ్తుంది అండ్ దాట్ నాకు ఎక్కువ హ్యాపీగా అనిపించింది మీరే చెప్పారు ఆన్సర్ అంటే పిల్లల వరకు రీచ్ అయింది మన ఛానల్ పెద్దల నుంచి పిల్లల దాకా మన ఛానల్ చూస్తున్నారు అందరు అద్భుతంగా అండ్ ఎంతో మంది పిఎంసీ ఛానల్ చూసి కొన్ని వేల మంది వెజిటేరియన్స్గా మారారు మాకు ఫోన్ చేస్తుంటారు చెప్తుంటారు కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేస్తుంటారు పర్సనల్గా నెంబర్లు సంపాదించుకుని మాకు ఫోన్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ నన్ను ప్రోగ్రామ్లో కలిసినప్పుడు అడుగుతుంటారు చెప్తుంటారు నన్ను నన్ను అడుగుతారు మీరు యాంకర్ కదా అంటారు అంట అంటే అనుకుంటారు మిమ్మల్ని టీవీలో చూస్తాం సార్ మేము మేము చాలా మారాం పిఎంసీ ఛానల్ ఇది చూసినాకనే మేము ధ్యానంలోకి వచ్చాం ఇది చూసి ధ్యానం చేసి మేము రోగాలు తగ్గించుకున్నాం ఇది చూసి ధ్యానం చేసిన తర్వాత మా ఇంట్లో ప్రశాంతంగా అయిందంతా ఇది చూసి మేము నాన్ వెజ్ మానేసాం ఈ ఛానల్ చూసి ఈ ఛానల్ చూసి మేము ఇక్కడ పిరమిడ్కి వచ్చాం అని నాకు పర్సనల్గా కొన్ని వేల మంది చెప్పింటారు ఈ ఈ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫీస్లోనా ఆఫీస్లో దాదాపు నైంటీ మెంబర్స్ పనిచేస్తారు పిఎంసీకి సపోర్ట్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ అందరూ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు బట్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం నైంటీ మెంబర్స్ దాకా స్టాఫ్ ఉంటారు అండ్ దీని ఒక అండర్ పిఎంసీ డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని గురించి మాత్రం చెప్తారు అంటే ఇది అందరికీ రీచ్ అవ్వాలి అన్న లక్ష్యంతో పిఎంసీ స్పిరిచువల్ కిచెన్ అని ఒకటి కిడ్స్ అని ఒకటి అండ్ చాలామంది ఆల్టర్నేటివ్ హెల్త్ అందించాలి అని చెప్పి పిఎంసీ హెల్త్ అని ఒకటి అండ్ ఎంటర్టైనింగ్గా స్పిరిచువాలిటీ అందించాలి అని చెప్పి పిఎంసీ ఫిలిమ్స్ అని అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ని స్టార్ట్ చేసాం ఓకే అండ్ అవి ఎట్లా ముందుకు వెళ్తున్నాయి బాగున్నాయి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది అన్ని ఛానల్స్కి పత్రీజీ ప్రత్యేకంగా పత్రి ఓన్లీ పత్రీజీ వరకే చూడాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి పత్రీజీ తెలుగు సందేశాలను సపరేట్ ఛానల్ అండ్ ఓన్లీ నేను మెడిటేషన్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుని ఒక ఛానల్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళకి పిఎంసీ మ్యూజిక్ రకరకాల మ్యూజిక్స్ స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్స్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ రన్ అవుతున్నాయి ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్ అండ్ ఈ డిఫరెంట్ విభాగాలకి డిఫరెంట్ ఛానల్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్కి దీని వెనుకున్న ఐడియాస్ కూడా పత్రి గారు యా మోస్ట్లీ కొన్ని మేము చెప్తాం పత్రి గారికి చెప్పాం సార్ ఇట్లా అనుకుంటున్నాం ఈ ఛానల్ పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బాగుంటుంది చేయండి అని చెప్పి పత్రి సార్ మనం ఏమడిగినా ఎస్ అంటారు ఎస్ చేయండి అంటారు అండ్ ఇక్కడ కంపెనీలో వర్క్ చేసే డిఫరెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఒక వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి వర్కింగ్ ఇన్ పిఎంసీ కొంతమంది మన మెడిటేటర్సే వర్క్ చేస్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్ రజిత ఉన్నారు మీరు ఉన్నారు కృష్ణ ఉన్నాడు అండ్ మహిత ఉంది అట్లా కొంతమంది ఆల్రెడీ పిఎస్ఎస్ఎంలో ఎప్పటి నుంచో వర్క్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది పని చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు అట్లా పిఎస్ఎస్ఎంలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న వాళ్ళు పిఎస్ఎస్ఎం కోసం పని చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు మన ఛానల్లో అండ్ కెమెరా మ్యాన్స్ అవ్వచ్చు ఎడిటర్స్ అవ్వచ్చు అండ్ ప్రొడక్షన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అవ్వచ్చు చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వెజిటేరియన్స్గా మారారు నాన్ వెజిటేరియన్ మానేశారు మానేసి వెజిటేరియన్స్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ బయట ఛానల్స్లో పనిచేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఎందుకంటే మనం చూపించే అభిమానం ఆప్యాయత ప్రేమ అవన్నీ చూసి వాళ్ళు ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు ఇంత గొప్ప కాజ్ కోసం మేము పనిచేస్తున్నాం వాళ్ళు వేరే ఛానల్లో పనిచేసేదానికి ఇక్కడికి చాలా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ టు బి వర్క్ ఇన్ పిఎంసీ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు మనకి ఎవరైతే షూట్ చేస్తున్నారో రాజు ఉన్నాడు ఇక్కడ రాజు ఓ రోజు వచ్చి చెప్పాడు రాజు ఎక్కడికి కటింగ్ షాప్కి వెళ్ళాడంట కటింగ్ చేయించుకోవడానికి వెళ్తే రా ఆయన ఏదో వీడియో చూస్తున్నాడు సంథింగ్ ఏదో జరిగింది అప్పుడు మీరు పిఎంసీ అంటే ఆయన పిఎంసీలో నేను కెమెరా అంటే వాడు దేవుని చూసినట్టు చూసాడు అంటే అయ్యో పిఎంసీలో నా మీరు పని చేసేది పిఎంసీలో నా మీరు పని చేసేది అని చెప్పి వాడిని సార్ నేను రోజు పిఎంసీ వీడియోలో
వాళ్ళ తృప్తి వస్తుంది బయట ఎవరన్నా అట్లా చెప్పినప్పుడు అయ్యో నేను కష్టపడినప్పుడు వీడంత ఆనందం పొందుతున్నాడు నేను తయారు చేసే షూట్ చేసే వీడియోల వల్ల అని చెప్పి స్టాఫ్ కూడా చాలామంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు బయట రెస్పాన్స్ చూసినప్పుడు అట్లా ఎగ్జాంపుల్ నేను రాజు చెప్పా అట్లా చాలామంది మీరు పిఎంసీలో పనిచేస్తారా అంటే ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అబ్బా చాలా గొప్ప ఛానల్ చాలా అద్భుతమైన ఛానల్ అని చెప్పి నేను ఒకసారి క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాను ఒకసారి ఎక్కడికి వెళ్దాం అని క్యాబ్ బుక్ చేసుకుని క్యాబ్ డ్రైవర్ వచ్చాడు మీరు నవ్వుకాంతి కదా అన్నాడు క్యాబ్ డ్రైవర్ అంటే అన్న మీకు ఎట్లా నేను తెలుసా మీకు అంటే పిఎంసీ చూస్తాను నేను క్యాబ్ నడుపుతా లేదా పిఎంసీ చూస్తా రెండే పనులు నేను చేసేది క్యాబ్లో బుకింగ్ వచ్చినప్పుడు క్యాబ్ నడుపుతా బుకింగ్ రావడం పిఎంసీ చూస్తా అని చెప్పాడు అట్లా అందరివి వింటుంటే మనకు వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ ఎంప్లాయీస్కి ఉత్సాహం వస్తుంది అయ్యో మన ఛానల్ వాళ్ళు ఇంతమంది లబ్ధి పొందుతున్నారు కదా మన ఛానల్ వల్ల ఇంతమంది లైఫ్లు మారాయి కదా మన ఛానల్ ఇంత హ్యాపీనెస్ని అందరికీ అందిస్తుంది కదా దానికి ఇండైరెక్ట్గా మనం కారణమైనందుకు మనకు హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అట్లా స్టాఫ్ చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతారు అండ్ నేను పిఎంసీలో కూడా వీక్లీ వన్స్ మార్నింగ్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా దాని ఒక బిహైండ్ ఇంటెన్షన్ యాక్చువల్గా సామూహిక ధ్యానం ఒక్కరు ఒక దగ్గర మెడిటేషన్ చేసినప్పటికీ ఒక పది మందో వంద మందో వెయ్యి మందో కూర్చొని ధ్యానం చేసినప్పటికీ ఆ ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది అంటే గ్రూప్ ఎనర్జీస్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ గ్రూప్ ఎనర్జీస్ అన్నవి ఒక విశ్వ కళ్యాణ కార్యక్రమం కోసం లేదా ఈ నేచర్లో ఏదన్నా చేంజ్ చేయడానికి ఒక గొప్ప వర్క్ ఆగిపోతే ఆ ఎనర్జీస్ ఉపయోగపడతాయి అట్లా గ్రూప్ మెడిటేషన్లో వచ్చే ఎనర్జీస్ ఈ ప్రపంచం విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఉపయోగపడుతుంటాయి అందుకే మాస్టర్స్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ అని చెప్తుంటారు గ్రూప్ మెడిటేషన్లో గ్రూప్ అందరికీ మెడిటేషన్ బాగా కుదురుతుంది గ్రూప్ అందరూ వాళ్ళు సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు విశ్వ కళ్యాణానికి కూడా ఉపయోగపడగలుగుతారు ఎగ్జాంపుల్కి మహేష్ యోగి వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు ఒక ఊర్లో క్రైమ్స్ చాలా జరిగేవి ఆ ఊర్లో రోజు ఐదు వందల మంది మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే క్రైమ్ రేట్ క్రమక్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది అక్కడ అంటే ఈ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఒక ఐదు వందల మంది ఆ ఊర్లో కూర్చొని క్రైమ్ ఉండే ఊర్లో కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ పాజిటివ్ వైబ్స్ వల్ల అక్కడ క్రైమ్ చేయాలనుకున్న వాడికి చేయొద్దు అన్న ఆలోచనలు వాడికి వెళ్ళాయి ఆ వైబ్ దాంతో క్రైమ్ చేయలేకపోయారు దొంగతనాలు మర్డర్ వాట్ ఎవర్ అట్లా ఒక ఐదు వందల మందితో ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది ఆల్రెడీ ఇది అట్లా మనం ఇంతమంది వేల మంది ధ్యానం చేస్తే ఈ ప్రపంచం మీద ఎంత పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒకేసారి కూర్చొని సంకల్పం పెట్టి ధ్యానం చేస్తే అట్లా వీఆర్ వర్కింగ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ అండ్ మన కోసం మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఈ విశ్వం కోసం కూడా ధ్యానం చేస్తున్నాం ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ ఈ ప్రపంచంలోకి పంపిస్తున్నాం మనం బిక్ గ్రూప్ మెడిటేషన్ ద్వారా సో మీరు అన్నారు కదా ఇంతకుముందు వేరే ఒక ఛానల్లో కూడా మీ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అనేది సో ఒక నార్మల్ మీడియా ఛానల్కి మన పిఎంసీ మీడియా ఛానల్ ఒక వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే నార్మల్ మీడియా ఛానల్లో అందరూ మామూలుగా నాన్ వెజ్ తింటారు అండ్ డబ్బుల కోసమే పనిచేస్తారు డబ్బుల కోసమే పని చేసినప్పుడు ఆ డ్రైనెస్ ఉంటుంది అంటే టైం అయిపోయిందా వెళ్ళిపోదామా నా టైం అయిపోయింది అండ్ వాళ్ళకు ఒక గోల్ అంటూ ఏమి ఉండదు ఓనర్ డబ్బులు ఇస్తున్నాడు మేము పని చేయాలి అంతే ఉంటుంది అదే పది మంది కోసం పని చేసినప్పుడు పది మంది ఆనందం కోసం పది మంది ఆరోగ్యం కోసం ప్రపంచం బాగుపడడం కోసం పని చేసినప్పుడు ఒక కిక్ ఉంటుంది నార్మల్ ఛానల్కి ఇక్కడికి అదే తేడా మనం ఇక్కడ పని చేయడం వల్ల ప్రపంచంలో ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది మిగతా ఛానల్లో రోజు నెగిటివిటీ కాదు చూపించేది మర్డర్లు మనభంగాలు వాడు విన్ని తిట్టాడు వాడిని వీడు కొట్టాడు ఆ ఛానల్ వాడు ఈ ఛానల్ వాడిని తిట్టడం ఆ పార్టీ వాడు ఈ పార్టీ వాడిని తిట్టడం ఈ పార్టీ వాడు ఆ పార్టీ వాడిని తిట్టడం వాడు యాసిడ్ పోసుకొని చనిపోయాడు వీడు ఉరేసుకొని చనిపోయాడు ఇదే కదా న్యూస్ అంతా దానివల్ల ప్రజల్లో భయం పెరుగుతుంది ఆ న్యూస్లో చూసి చూసి చూస్తే మన మనం ఇచ్చే కంటెంట్ వల్ల ప్రజల్లో ఆనందం నింపుతాం ధైర్యం నింపుతాం అన్ని ఛానళ్ళు ప్రజల్లో భయాన్ని నింపుతాయి మనం ధైర్యం నింపుతాం దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ ఛానల్స్ అండ్ అవర్ ఛానల్ కాబట్టి ఎంప్లాయీస్ అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు వేరే ఛానల్లో పనిచేసేదానికి దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ యు కెన్ ఫీల్ ద వైబ్స్ సో ఒక మంచి వైబ్స్ వెళ్ళాలంటే మంచి కంటెంట్ ఉండాలి సో పిఎంసీలో ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఎన్నో డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఎన్నో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనే రన్ అవుతా వచ్చింది ఆటల గురించి మెయిన్గా నేను సోల్ టాక్ షో చేస్తా సోల్ టాక్ షోలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ప్రతి వ్యక్తి
మహిళలు లో శక్తి నింపాలి మహిళల్ని గుర్తించాలి అని చెప్పి మహామహిళ అని మగువ అని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం అందరికీ శాకాహార వంటలు అందించాలి అని చెప్పి ఆహాయమి రుచి అన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరిలో మోటివేషన్ నింపాలి పాజిటివ్ స్పిరిట్ నింపాలి అని చెప్పి జీవన వికాసం అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ప్రపంచంలో ఎంతోమంది ఐకాన్స్ ఉన్నారు మనం కూడా అట్లా తయారవ్వాలి అని చెప్పి ఐకాన్స్ని మిలిసి ఐకాన్ టాక్ అన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం గురువుల జీవిత చరిత్ర అందరూ తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి గురువుల జీవిత చరిత్ర ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు అందరూ చదవాలి అని చెప్పి చదవలేని వాళ్ళ కోసం గ్రంథాలయం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి గ్రంథాలయం చెప్తున్నాం యూత్ అందరూ మెడిటేషన్లోకి వచ్చి ఎంత మారారు అని చెప్పి యూత్ని అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేయడానికి యువశక్తి అన్న ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం అట్లా ధ్యాన దివ్య జీవితం ఎంతోమంది ధ్యానుల అనుభవాలు అందరినీ ప్రపంచానికి అందించాలి ఆ ధ్యానుల ఎక్స్పీరియన్స్లు అందరూ ఇన్ని ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా ధ్యానాన్ని అవలంబించాలి అని చెప్పి ధ్యాన దివ్య జీవితం చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా గురువుగారు పత్రీజీ గారు అందించిన వాక్కులు ఈ భూమికి అందించిన వాక్కులని ప్రతిరోజు ప్రసారం చేస్తాం పత్రీజీ ప్రబోధాలు అని చెప్పి ముఖ్యంగా గ్రూప్ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ గైడెడ్ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కాంతితో అనుసంధానం అని చెప్పి ఎంతోమందిని ఇన్స్పైర్ చేసి కాంతితో అనుసంధానం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం అట్లనే మార్నింగ్ మెడిటేషన్ ఈవినింగ్ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఛానల్లో అట్లా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ స్వర్ణామృతం అని పత్రి మేడం లైఫ్ స్టోరీ అంతా కూడా స్వర్ణామృతం అని చెప్పి చేసాం ధ్యానామృతం అని చెప్పి కూడా పత్రి మేడంతో ప్రోగ్రామ్ చేసాం అట్లా రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటి అంటూ కాదు వీటిలో మీ ఫేవరెట్ ఏంటి నా ఫేవరెట్ ధ్యానోదయం అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం అంటే ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వాడు ఎట్లా పనిచేస్తాడు వాడి ధ్యానం కోసం ఎట్లా డెడికేట్ చేశాడు వాడు ఎట్లాంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు వాడి జీవితంలో ఎట్లాంటి ఇంపా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయింది అండ్ వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు అని చెప్పి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నాం మనం ధ్యానోదయం ఐ లైక్ ద ప్రోగ్రామ్ అంటే నార్మల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఉండాలి లైక్ స్పిరిచువల్ జర్నీ అవ్వచ్చు ఇట్స్ డాక్యుమెంటరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అది డాక్యుమెంటరీ ఒకసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తా పత్రి గారు కూడా ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఐ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ సార్ ఫేవరెట్ ఏంటి అని రాసినప్పుడు ఐ థింక్ ఈ రోడ్ స్వర్ణమాల పత్రి గారి స్వర్ణామృతం అండ్ సార్ బాగా ఇష్టమైంది ఇది కూడా ధ్యాన దివ్య జీవితం కూడా ఎస్ ఐ ఫెల్ హ్యాపీ యా సో అండ్ దెన్ పత్రి గారు ఏమో నో డాక్టర్ నో మెడిసిన్ అంటారు మరి మనం ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం అది వై యాక్చువల్ గా పత్రి గారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేదం కానీ హోమియోపతి కానీ తీసుకోవచ్చు అని పత్రిసార్లు చెప్తుంటారు చాలాసార్లు అంటే మనం ప్రతిదానికి మంద వేసుకోవడం రోజు దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆగిపోతుంది మన విల్ పవర్ తగ్గుతుంది రోజు మందులు వేసుకోవడం వల్ల అట్లా స్పిరిచువల్గా చాలా లాసెస్ జరుగుతాయి రోజు మందులు వేసుకోవడం వల్ల అట్లా అని చెప్పి పత్రిసారు మందులు వద్దు మందులు వద్దు అని చెప్పారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హోమియోపతి కానీ ఆయుర్వేద కానీ ఇట్లాంటి వాడొచ్చు అని చెప్పారు అంటే ఈ హోమి ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీస్ ఆక్యుపంచర్ ఉంది ఆక్యుపంచర్ మందే కాదు ఇట్లా పంచర్ చేయడం ఎరోమా థెరపీ ఉంది సువాసన పిలిస్తే రోగాలు పోతాయి ఒక చెట్టు దగ్గర పువ్వు యొక్క వాసన ఒక ఆకు యొక్క వాసన పిలిస్తే రోగాలు పోతాయి అరోమా థెరపీ మ్యూజిక్ థెరపీ ఉంది మంచి సంగీతం వింటే విని రోగాలు తగ్గించుకోవచ్చు క్రిస్టల్ థెరపీ ఉంది జమ్ థెరపీ ఉంది అఫర్మేషన్ థెరపీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పి ప్రజలకు తెలియదు తెలియక ప్రతిదానికి మందులు వేసుకుంటా మందులు వేసుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ థెరపీస్ ఉన్నాయి మీరు ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా మీకున్న రోగాలను తగ్గించుకోవచ్చు కొంతవరకు ధ్యానం అల్టిమేట్గా తగ్గిస్తుంది కానీ కొంత సహాయం తీసుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ కంటెంట్ అంటే ఫ్యూచర్ కంటెంట్ ఆఫ్ పిఎంసీ ఫ్యూచర్ కంటెంట్ వచ్చి పిఎంసీలో ఇంట్రెస్టింగ్గా వెబ్ సిరీస్ చేయాలి అండ్ గురు గురువుల లైఫ్ హిస్టరీ ఒక పత్రిజీ జీవిత చరిత్రను సీరియల్గా తీయాలి ఒక కాశిరెడ్డి నాయన జీవిత చరిత్రను సీరియల్గా తీయాలి ఒక యోగానంద పరమహంస జీవిత చరిత్రను సీరియల్గా తీయాలి సీరియల్ అంటే అత్త కోడలు కొట్లాటలు ఇవి కాదు మనం చూడాల్సింది అవన్నీ చూస్తే నెగిటివ్లోనే ఉంటాం ఒక వీరుల ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్స్ యొక్క జీవిత చరిత్రలు కొన్ని వందల మంది వేల మంది మహాన్ బావులు మలయాళ స్వామి అయితే ఏంటి గొప్ప గొప్ప మహాన్ బావులు ఈ భూమి మీదకి ఎంతోమంది వచ్చారు ఎంతో
వెబ్ సిరీస్లు తీయాలి సినిమాలు తీయాలి సీరియళ్ళు తీయాలి ఒక స్పిరిచువల్ కంటెంట్ని ప్రజలందరికీ దగ్గరికి చేయాలి చేసినప్పుడు ప్రజలందరిలో మార్పు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో డాక్యుమెంటరీస్ అండ్ రియాలిటీ షోస్ అండ్ క్విజ్ పోటీలు అండ్ ఎంటర్టైనింగ్గా స్పిరిచువాలిటీ చెప్పడం వెబ్ సిరీస్లు స్పిరిచువల్ మూవీసు సీరియల్సు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను పిఎంసి యొక్క రెవెన్యూ మోడల్ గురించి మాకు చెప్తారు యాక్చువల్గా మనం విలువలతో ఛానల్ నడపాలి అని అనుకుంటున్నాం రెవెన్యూ కోసం కాన్సెప్ట్ని వదిలిపెట్టదలుచుకోలేదు అంటే మన దానిలో మూఢనమ్మకాలు చెప్పం మూఢనమ్మకాలు చెప్పే అమ్మే ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇది కొనుక్కో అది కొనుక్కో నీకు అది అయిపోతుంది ఇది అయిపోతుంది అని అది జనాన్ని మోసం చేసినట్లే అట్లాంటి డబ్బులు సంపాదించదలుచుకోలేదు ఇట్లా చాలా వరకు జాతకాలు అది అని చెప్తారు ఆ పరిహారాలు అంటారు లక్షలు వసూలు చేసుకుంటారు రకరకాలు ఉంటాయి అట్లాంటివన్నీ ఏం చేయదలుచుకోలే సత్యాన్ని సత్యంలాగా ప్యూర్గా చెప్పాలి అని అనుకున్నాం ఇది చాలా టఫ్ టాస్కే చాలా ఛాలెంజింగ్ పనే ఇట్లా ఛానల్ రన్ చేయడం అన్నది కాకపోతే కొంచెం పాజిటివ్గా పది మందికి ఉపయోగపడే ప్రోడక్ట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఛానల్లో ఒక రెవెన్యూ మోడల్గా అని అనుకుంటున్నాం రెండవది ప్రేమ మాస్టర్ల బర్త్డేలు వాళ్ళ పదవీ విరమణలు అయినప్పుడు వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు అది ఒక రెవెన్యూ మోడల్ కింద ప్రస్తుతానికి ఉంది అండ్ ఈవెంట్స్ కవర్ చేస్తాం ఏదో నామినల్ ఛార్జ్ చేస్తాం ఈవెంట్స్ కవర్ చేయడానికి అట్లాంటి రెవెన్యూ మోడల్ ఉంది ఇంకా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం రెవెన్యూ మోడల్స్ మీద ప్రస్తుతానికి అయితే ప్యూర్ కంటెంటే ఇస్తున్నాం ఎస్ సో పిఎంసి ఒక గ్రోత్ కోసం షేర్ హోల్డర్స్ వర్క్ చాలా హెల్ప్ చేశారు అని అన్నారు మీరు అండ్ ఇప్పుడు రైట్ నా షేర్స్ అనేది లేదు కదా సో అలా హెల్ప్ చేయాలి ఇప్పుడు బర్త్డే ఈవెంట్ ఉండకపోవచ్చు ఎలా యా అంటే బర్త్డే చేయొచ్చు దాన్ని చేయ దీన్ని చేయొచ్చు అట్లా రకరకాలుగా చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది ధ్యానోదయం ధ్యానోదయంకి ఒకరు స్పాన్సర్ చేయొచ్చు వన్ మంత్ అంతా చేయొచ్చు ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేయొచ్చు అట్లా దే కెన్ స్పాన్సర్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే ఇండివిజువల్గా ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయొచ్చు లేదా పిఎంసి ట్రస్ట్ మనకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది పిఎంసి ట్రస్ట్కి ఇచ్చినా కానీ ఆ ట్రస్ట్ మనకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి కూడా మనం హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు అట్లా రకరకాల మార్గాల్లో ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ పిఎంసీకి వాళ్ళు హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే కనుక డైరెక్ట్ యాడ్స్ ఇవ్వచ్చు బర్త్డే యాడ్స్ లేదా ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేయొచ్చు పిఎంసీ ట్రస్ట్కి ఇచ్చినా కానీ పిఎంసీ ట్రస్ట్ మనకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్పాన్సర్ చేస్తుంది రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి మనకు చేయాలనుకున్నాం సో మీరు అన్నారు కదా సార్ ఒక లాస్ట్ ప్రత్ వర్క్ పిఎంసి యొక్క అభివృద్ధి అని అన్నారు కదా సో వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఫర్ పిఎంసి సార్ ఒక విషయంలో అదే ఈ ఇంకా అద్భుతమైన కంటెంట్ అంది వాళ్ళు నేను ఇందాక చెప్పిన కదా రకరకాల కంటెంట్ అంత రావాలని చెప్పి రెండోది ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లో విస్తరించడం ఎస్ ఇవి రెండు ఉన్నాయి అవి చేయాలి ఈ మేనిఫెస్ట్ చేస్తాం మీరు ఫేస్ చేసే ఛాలెంజెస్ ఏంటి అదే ప్రతిదానికి డబ్బు కావాలి ఒక రెవెన్యూ మోడల్ కావాలి దానికోసం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం రకరకాల మార్గాలని అండ్ ఒక మంచి పని చేయాలన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఛాలెంజింగ్గానే ఉంటుంది మంచి పని చేయాలా అన్నప్పుడు అవి ఫేస్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ చేస్తూ ఉండడమే అండ్ మనకు ఆ ప్రకృతి ఎప్పుడు సహకరిస్తూనే ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకు జరుగుతూనే ఉంటుంది మన లాజిక్ అందవు కొన్ని మనకు లాజిక్ అంద మన లాజికల్కి ఎంత ఆలోచించిన ఆన్సర్లు దొరకవు నేచర్కి తెలుసు అది ఎట్లా రన్ చేసుకోవాలో అది అట్లా రన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనం మనం ఒక మంచి పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఆ నేచర్ ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తేనే ఉంటుంది మనకి అది ఎట్లా చేస్తుందో అది ఏ టైంకి ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలో అట్లా చేస్తుంది యా అఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ యా ఇప్పుడు మాకు ఇంత శాటిలైట్ చేస్తామని మాకు తెలియదు చాలామంది ఎంఎస్ఓ వాళ్ళు కొంతమంది ఫ్రీగా పెట్టుకున్నారు మన ఛానల్ని నామినల్ ఫీజెస్తో పెట్టుకున్నారు అట్లా చాలా మిరాకిల్స్ జరిగాయి పిఎంసీ అనేది ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఒక డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో మనకి ఎన్నో కంటెంట్ ఉంది మెనీ మూవీస్ ఉన్నాయి మెనీ సీరియల్స్ ఉన్నాయి అండ్ మీరు అట్లాగే ఎన్నో సీరియల్స్ ఎన్నో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మూవీస్ కూడా చేద్దామని అనుకుంటున్నారు కానీ దానివల్ల నిజంగా పీపుల్ మారుతారు నేను మిమ్మల్ని కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతా ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా పిజ్జా తిన్నారా ఎస్ పిజ్జా తిన్నా తినాలా అన్న ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు ఒక్కొక్కసారి గుర్తు వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి చూసినప్పుడు అంటే ఎక్కడ చూసారు నెట్లో యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో పిజ్జా చూసారు పిజ్జా హోర్డింగ్ చూస్తారు 
పిజ్జా హోర్డింగ్ చూస్తారు యూట్యూబ్లో పిజ్జా యాడ్ చూస్తారు అట్లా చూడంగా 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 తినాలని ఆలోచన వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా కూల్ డ్రింక్ తాగారు ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఈ కూల్ డ్రింక్ ఉంటుంది అని మీకు ఎట్లా తెలిసింది మీడియా టీవీలో టీవీ చూసారు అంటే మరి టీవీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అని అడిగారు మరి మీ మీదనే ఉంది కదా మీరు టీవీలో చూసి థమ్సప్ తాగారు మీరు టీవీలో యూట్యూబ్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి పిజ్జా తిన్నారు లేదా హీరోయిన్ మంచి డ్రెస్ వేసుకుంటే ఆ డ్రెస్ కొనుక్కుంటున్నారు షాప్కి వెళ్ళి తర్వాత హీరో మా తగ్గేదే లేదు అని ఒక డైలాగ్ ఉంటే అందరూ తగ్గేదే లేదు అంటున్నారు అంటే ఆ ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఉండకపోవడం ఉండదు ఇప్పుడు ఎందుకని టీవీలో కనిపించే ప్రోడక్ట్స్ జనాలు అందరూ వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి సోప్ తీసుకుందాం రెగ్జోనా సంతూర్ లిరిల్ పాండ్స్ పియర్స్ ఇవి కొన్ని సోప్స్ ఉన్నాయి ఎవరిలో చూసినా ఇవే కనిపిస్తాయి సూపర్ మార్కెట్లో వంద సోపులు ఉంటాయి కానీ అందరు ఇవే ఎందుకు కొంటారు అవి టీవీలో చూసి 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 కొంటారు ఓకే మనం టీవీలో రోజు ధ్యానం చేయండి ధ్యానం చేయండి మంచిది ధ్యానం చేయండి ధ్యానం చేయండి ధ్యానం చేయండి అని చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు ఎందుకు చేయరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం చెప్పంగా 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 ఒకటే రోజు మారుతారు అని నేను చెప్పను టీవీలో థమ్సప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చిన రోజే థమ్సప్ తాగడాడు వంద సార్లు రెండు వందల సార్లు థమ్సప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి 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 ఆ థమ్సప్ ఏందో తాగి చూద్దాం అది ఎట్లుంటుందో టీవీలో చాలా చెప్తున్నారు కదా అని వెళ్ళి తాగుతాడు ఆ పిజ్జా ఏదో తిందాము ఎట్లుంటుందో టీవీలో రోజు చెప్తున్నారు కదా అని పోయి తింటారు అట్లనే మన ఛానల్లో చూసి 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 ధ్యానం 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 అని రోజు చెప్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాలు చూస్తున్నాం కదా ఈ ధ్యానం ఏదో చేసి చూద్దాం అని చెప్పి చేస్తారు రోజు మనం వెజిటేరియనిజం అవ్వండి నాన్ వెజ్ మానేయండి 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 అని కొన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు టీవీలో చెప్తే ఎప్పుడో రోజు ఆ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మీద పడుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ వర్క్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ వ్యాసింగ్ అంటే ఇప్పుడు యాడ్స్ అనుకో నేను మా టీవీ చూడని సీ తెలుగు చూడని ఎప్పుడోకప్పుడు ఆ పిజ్జా యాడ్ వస్తుంది ఆ లింక్ యాడ్ వస్తుంది ఐ విల్ కన్జ్యూమ్ కానీ నేను స్పెసిఫిక్గా పిఎంసి పెట్టాలి కదా ధ్యానం గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే యా మీరు రిమోట్ మనిషి ఒక నాలుగు నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ టేపు ఒక రిమోట్లో ఉండడు అంట సైకలాజికల్గా స్టడీ చేశారు వాడు రిమోట్ తిప్తా ఉంటాడు నైంటీ పెడతాడు నైంటీ ఫైవ్ పెడతాడు నైంటీ ఎక్కడో దారి మనం తగులుతాం కొంచెంసేపు చూస్తాడు ఆ రోజు వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మీరే ఎగ్జాంపుల్కి మీ ఇంట్లో మీకు రిమోట్ టీవీ ఉంటుంది టీవీలో రిమోట్లో వదులుతూ ఉంటారు ఛానల్ ఇప్పుడు నాలుగు నిమిషాలు చదివా బోరింగ్ ఉందని ఇంకో ఛానల్ మారుస్తారు బోరింగ్ ఉందని ఇంకో ఛానల్ మారుస్తారు ఎప్పుడు చూడాలి ఓ ఛానల్ని మళ్ళీ దాని మీద మీకు దృష్టి ఉంటుంది ఏదో చూద్దాం ఇది ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని పది నిమిషాలు చూస్తారు మీకు నచ్చితే ఆ ఛానల్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు అట్లనే రిమోట్ అన్నది వాడి చేతుల్లో పట్టుకుని ఖచ్చితంగా రిమోట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి మన ఛానల్ ఏదో రోజు చూస్తారు ఏదో రోజు దానిలోకి వస్తారు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఓకే అండ్ యూట్యూబ్ అనేది ర్యాండమ్గా మనకు వీడియోస్ని పంపిస్తూ ఉంటుంది మన వీడియోలు వాళ్ళ యూట్యూబ్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి థమ్ నేల్స్ ఏదో ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ కనిపిస్తుంది వెళ్తూ ఉంటారు అట్లా పర్టికులర్గా వాళ్ళు పిఎంసీ చూడాలని రానక్కర్లా మీరు ఫ్యాషన్ టీవీ చూడాలని టీవీ ఏం ఓపెన్ చేయరు ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫ్యాషన్ టీవీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది టీవీలో మీరు పర్టికులర్గా అదే యూట్యూబ్లో అదే వీడియో చూడాలని చెప్పి యూట్యూబ్ ఏమో ఆన్ చేయరు మీరు యూట్యూబ్లో ఆన్ చేసి ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే నొక్కుతూ ఉంటారు అట్లే మన వీడియోలు కూడా నొక్కారు జనాలు భవిష్యత్తులో కూడా మన వీడియోలు కూడా నొక్కుతారు ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఇస్ ఇన్ ద యూత్ యూత్ ఒక చేతుల్లో వాళ్ళ ఒక నిర్మాణం అనేది మనం చేసుకుంటా ఉంటాం ఇప్పుడు యూత్ కి మోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తా ఉంటారు ఒక ఆఫీస్ వర్క్ అయినాక మంచి కూల్ గా రిలాక్స్ అవుతాం ఒక సినిమా చూద్దాం ఎంటర్టైన్ అవుదాం అని ఎక్కువ స్పిరిచువాలిటీ అనే కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది సో వాళ్ళని అలా అట్రాక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నిజం చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి యూత్ ఎక్కువ స్పిరిచువాలిటీలోకి వచ్చారు అంటే మన ఆర్గనైజేషనే కాదు ఇప్పుడు సద్గురు దగ్గర యూత్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు రవిశంకర్ దగ్గర ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్లో యూత్ ఎక్కువ మంది వచ్చారు యూత్ అందరూ గొప్పగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ ఇంతకుముందు ఉన్న యూత్ వేరు ఇప్పుడున్న యూత్ వేరు ఇప్పుడున్న యూత్ అందరూ చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా ఆలోచిస్తున్నారు సేవ్ సాయిల్ లాంటి ఉద్యమాలు యూత్ చేస్తున్నారు గొప్ప గొప్ప రెవల్యూషన్ యూత్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు యూత్ చాలా అద్భుతంగా ఆలోచించగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి యూత్ ఎక
స్పిరిచువాలిటీ అంటే పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నం ఎట్లా తింటామో స్నానం ఎట్లా చేస్తామో మెడిటేషన్ అనేది అట్లాంటిదే దినచర్యలో అన్నది ఒక సింపుల్గా ఎంటర్టైనింగ్గా చూపియబోతున్నాం ప్రజలకి ఇప్పటి వరకు పత్రి గారికి పిఎంసీ పైన ఎంతో దృష్టి అనేది ఉండేది టేక్ కేర్ బాగా చేశారు ఎవ్రీ మంత్ ఆఫీస్ కూడా వస్తూ ఉంటారు చాలా ఆయన ఒక ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ బాగా వర్క్అవుట్ అవుతూ ఉండేది ఇప్పుడు ఆయన కాన్షియస్నెస్ ఫిజికల్ బాడీలో నుంచి రిలీజ్ అయింది మరి ఆయన ఫిజికల్ గైడెన్స్ లేకుండా ఎట్లా ముందుకు వెళ్దాం అని అనుకుంటున్నారు చాలామందికి ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది ఓకే పత్రి గారు ఉన్నారు నీ పక్కనే ఉన్నారు నా పక్కనే ఉన్నారు శరీరంలో లేరు అంతే ఆయన చైతన్యం ఉంది ఆయన పత్రి గారు అంటే ఒక ఎనర్జీ ఆయన ఒక శక్తి ఆయన ఒక ఫిజికల్ బాడీ కాదు ఆయన ఒక మనిషి కాదు ఆయన ఎప్పుడో ఆ స్థాయిని దాటేశారు దాటేశారు కాబట్టి ఇన్ని అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయగలిగారు ఈ భూమి మీద ఇన్ని వేల పిరమిడ్ నిర్మించారు ఇన్ని లక్షల మంది పిరమిడ్ మాస్టర్ని తయారు చేశారు కాబట్టి పత్రి గారు మన మన దగ్గర లేరు అని అనుకోవడానికి లేదు ఆయన శరీరంలో లేరు అంతే ఆయన హాస్టల్గా గైడ్ చేస్తారు ఆయన ఎనర్జీస్ మన పైన పనిచేస్తూనే ఉంటాయి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ మన పైన పనిచేస్తూనే ఉంటాయి పిఎస్ఎస్ఎం ఉన్నన్ని రోజులు ఈ భూమి మీద ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి ఆయన ఎనర్జీస్ పనిచేస్తూనే ఉంటాయి మన పనులు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతాయి ఇంకా ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా జరుగుతాయి ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతాయి పత్రి గారు అందించిన జ్ఞానం ఉంది మన ఛానల్లో పత్రి గారు వీడియోల రూపంలో ఉన్నారు పిఎంసీ అంటే పత్రి గారు పత్రి గారు అంటే పిఎంసీ పత్రి గారి ఆలోచనలే పిఎంసీ పత్రిజీ గారిని చూడాలి అంటే పిఎంసీ పెట్టాలి మీరు పిఎంసీ చూస్తే పత్రి గారిని చూసినట్టే పత్రిజీ ప్రతిరూపమే పిఎంసీ సో లాస్ట్లీ అబౌట్ పిఎంసీ ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ పిఎంసీ ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ఆ దేవుడు సంధించిన బ్రహ్మాస్త్రమే పిఎంసి దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా పిఎంసి యొక్క జర్నీ గురించి అండ్ ద నెక్స్ట్ విజన్ ఆఫ్ పిఎంసి గురించి మాతో షేర్ చేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదండి ఈరోజు పిఎంసి యొక్క ఫోర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా మనందరికీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి పిఎంసి యొక్క జర్నీ గురించి ఇంకా దానికి ఒక కొత్త కొత్త మార్పులు ఎట్లా ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్యూచర్ ఏంటి అంటే ఎంతో బాగా మనందరికీ దాని గురించి వివరించారు పిఎస్ఎస్ఎం మీడియా లిమిటెడ్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ నవకాంత్ గారు ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుంది అందరికీ నమస్కారం అండి ఆ రోజుకు ఒక మంచి మాటలు ఈరోజు మరికొన్ని ఆణిముత్యాలు తెలుసుకుందాం నువ్వు గెలవలేవని ఎవరో చెప్పే మాటలను నమ్మకండి నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉంటే అనుకున్నది సాధించవచ్చు కూడా జీవితంలో ముఖ్యమైనది ఎక్కడ నిల్చున్నామని కాదు ఏ దిశలో నడుస్తున్నామనేదే ముఖ్యం బస్ టికెట్ కొట్టేటప్పుడు రజనీకాంత్ కూడా అనుకోలేదండి నన్ను చూడటానికి టికెట్ కొనుక్కొని మరీ వస్తారా అని అలాగే పేపర్లు వేసేటప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా అనుకొని ఉండరు ఒకనొక రోజు రాష్ట్రపతిగా పేపర్ మొత్తం తన గురించే రాస్తారా అని కూడా అనుకొని ఉండరు నువ్వెంత అని ఎవరిని అయినా తక్కువగా చూడకండి గొంగళి పురుగు నేల మీద ఉన్నప్పుడు అసహించుకుంటాం కానీ చేతాకు ఒక చిలక అయిందంటే ఇంకా ఎవరూ పట్టుకోలేదు కావున మనలో నిద్రాణంగా ఉన్న శక్తులను మేల్కొల్పినప్పుడే విజయం అనేది మన సొంతం అవుతుంది కొందరి ప్రేమ అభిమానం ఎలా ఉంటుంది అంటే మాటల్లో ఎక్కడ లేని ప్రేమాభిమానాలు చూపిస్తూ ఉంటారు కానీ నిజంగా చూపించాల్సిన సమయంలో మాత్రం వెనకడిగేసి పారిపోతుంటారు ప్రశ్నించే తత్వం నీలో పెరిగే కొద్దీ నిన్ను అసహించుకునే శత్రువులు పెరుగుతూనే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇప్పటి సమాజంలో క్యారెక్టర్ లేని కంత్రీలే ఎక్కువ తయారవుతున్నారు ఎవరికి తెలుసు ఏ జీవితం వెనక ఏ గతం దాగి ఉందో ఏ మనసు వెనక ఏ జ్ఞాపకం ఎదులుతుందో ఏ కన్ను వెనక ఎంత కన్నీరు నిండి ఉందో ఏ క్షణ వెనక ఏ మలుపు తిరిగి ఉందో ఎదుటివారిని చూసి ఏం అంచనా వేయగలం ఎవరి వెనక ఏ చరిత్ర ఉందో ఓ తెలియని వ్యక్తిని కలిస్తే గౌరవంగా మాట్లాడతాం మరి అందరు కాకపోయినా చాలామంది మనతో పాటు జీవిస్తున్న వాళ్లతో ఒక్క మాట కూడా గౌరవంగా మాట్లాడలేకపోతున్నాం కదా ఒక్క రెండు మాటలు చాలండి అవే వారికి విలువైనవి
ఒక్కసారి ప్రేమగా మాట్లాడి చూడండి జీవితం మనకు దుఃఖంలో కూడా నవ్వటం నేర్పించిందండి చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఆనందాన్ని వెతుక్కోవటం నేర్పించింది ఓడుతూ ఓడుతూ ఎలా గెలవాలో కూడా నేర్పించింది క్షణానికి ఓసారి మారిపోయే ఈ లోకంలో జీవించటం ఎలాగో నేర్పించింది మౌనం మరియు మందహాసం జీవితంలో మనకి ఉపయోగపడే పెద్ద ఆయుధాలు కూడా మొదటిది మనకు ఎదురయ్యే చాలా ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇవ్వగలిగితే రెండోది అసలు సమస్య రానీరు ప్రతి మనిషికి మనసు ఉంటుంది ఆ మనసు ప్రతి క్షణం కూడా ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి ఆ మనిషికి ఆ మనసుకి తికమక పెట్టే ఒక ఆలోచన కూడా వస్తుంది అది ఆ మనిషిని మహాత్ముడైనా చేయొచ్చు లేదా మూర్ఖుడైనా చేయొచ్చు అదే ఆలోచన మరి ఒకరిని వాల్మీకిని కూడా చేసింది కదా అలాగే అదే ఆలోచన ఇంకొకరిని రావణాసురుని కూడా చేసింది ఇద్దరు గొప్పవాళ్ళే కానీ వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణిలో ఎంత మార్పు ఉంది ఆ మార్పును కనుక అదుపు చేస్తే చాలు మరి నువ్వు నువ్వుగానే ఉండొచ్చు అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మంచి మాట ఎంతటితో ముగించుకుందాం తిరిగి రేపటి రోజుని మరికొన్ని సత్యాల ద్వారా తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఇట్లా మీ రామిరెడ్డి మానస సరోవరం ఇది ఈనాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి పిఎంసీ గురించి ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించే పెర్మెంట్ మాస్టర్ నవ్వుకొంతరు మరియు ఒక మంచి మాటతో మనందరినీ ప్రసన్నించే సీనియర్ పెర్మెంట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తో మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్